ഇന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ഐറ്റം ആണ് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടത് മൂന്ന് കോഴിമുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ മൂന്ന് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് സാൾട്ട് വേണം അതേപോലെ തന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ വേണം ഗരം മസാല പൗഡർ വേണം ഇതൊക്കെ കുറച്ച് മതി കേട്ടോ അപ്പം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഗ്രീൻ സോസ് ഗ്രീൻ ചില്ലിൻ്റെ സോസും വേണം ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇത് മൂന്ന് മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ അടുത്ത് ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇപ്പം മിക്കവാറും ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ ബീറ്റർ ഉണ്ട് ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിസ്ക് വെച്ചാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബീറ്റർ വെച്ചായാൽ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് പിഞ്ച് സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് വലിയ പിഞ്ച് സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു നുള്ള് അതേപോലെ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ലോ സ്പീഡിലേക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സോസുകളും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ല സ്റ്റിഫാക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് സോറി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചില്ലി സോസ് ഓവറായാൽ നന്നായിട്ട് എരി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ചൂടായി ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് പോഷൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുഴുവൻ പോഷനും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം ഞാൻ കൂടുതൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ഓരോ പീസസ് ആയിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ഇത്ര വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡിച്ചിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ചെറിയ പീസസ് ആയി കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ചിക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എന്നെന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതിന് പതിയെ കോരി എടുക്കാം ഇതെല്ലാം കോരി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് സാൻഡ്വിച്ച് ആക്കാൻ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മയോണൈസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഒരു ലെയറിൻ്റെ ഒരു സോറി ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കാം മയോണൈസ് ഏത് രീതിയിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ച് ക്യാബേജ് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പ് തിരുമ്മി വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി 
പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച എഗ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും നല്ല കുറച്ചധികം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സവാള അരിഞ്ഞിട്ട് ചെറുതാക്കി അത്യാവശ്യം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ല സോറി അതിൽ ഉപ്പ് തിരുമ്മിയിട്ട് സുർക്കയിലിട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു കുറച്ച് ടൈം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലാണ് ഇതിന് ബാക്കി പണിയുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുളക് സോസ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കണം കുറച്ച് മതി എരു കൂടണ്ട പിന്നെ ഇതിലധികം എരു ഇട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആ മുട്ട അടിക്കുന്ന ടൈമിൽ അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ എരു ഇടുക എരു ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കാരണം എൻ്റെ തേര് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് എരു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എരു കുറച്ച് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ തക്കാളി ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കണം കുറച്ചാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടി പോയി ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് വന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ വിട്ടതാണ് ക്യാപ്സിക്കം നമ്മൾ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഓയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതാണ് ക്യാപ്സിക്കം പച്ചക്ക് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പച്ചക്കാണെങ്കിൽ അത്ര കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒറ്റ സാൻഡ്വിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ വലുപ്പത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്കാണെങ്കിലും വൈകുന്നേര പലഹാരമായിട്ടും പിന്നെ ഈ ഫ്രാൻസിലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പോലെ നമുക്ക് രാവിലെ വേണമെങ്കിൽ സാൻഡ്വിച്ചൊക്കെ കഴിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്